ஓகே கஸ் நம்மளோட அடுத்த டெஸ்டினேஷன் வந்து இன்னொரு பதிமூணு கிலோமீட்ரு இருபத்தி மூணு நிமிஷம் காட்டுது அதான் லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் கஸ் இந்த ரோடு பாருங்கள் செம்ம ஸ்டீப்பாக இருக்குது நான் எதுவுமே பண்ணலை அதுவே போகுது ஆனால் அதுவே போனால் கண்ட்ரோல் எல்லாம் போகுது சுற்றி வீடு மரம் சூப்பராக இருக்குங்க ஓகே காய்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் ஆனால் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஸாக இருக்குது பாருங்க அந்த பக்கம் சர்ச்சு அப்படியே பீச் வேறு லோல் இதான் கடைசி பீச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம் போலீஸ் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்போம் டீட்டெயில் சார் இது தானே கேரளாவா கேரளா இது பார்டர் இல்லைங்களா இப்போ அதுதான் லாஸ்ட் பீச்சுங்களா பீச்சு தமிழ்நாட்டில் அதான் லாஸ்ட் பீச்சுங்களா ஓகே தேங்க் சார் கைஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுக்குள்ளே போகலான்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டோட ஈஸ்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் சைடுன்னு ஆனால் சவுத் சைடு கேரளா பார்டரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் பீச் இது தான் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் கேஸ் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த இந்த பாதை அது வரைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அப்படியே அந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது கேரளா நான் சொன்ன மாதிரி இதான் பார்டரு இதான் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா இது ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பீச் இந்த ஊர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரோடி ஸோ இது பார்டர் அப்படிங்கிறனால இங்கே போலீஸ் செக்யூரிட்டி வந்து எப்போவுமே இருக்காங்க நம்ம வந்து பைக் நிறுத்தினோடனே வந்து ஐடி ப்ரூஃபு இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்து காமிச்சோம் அதே மாதிரி அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எங்கேருந்து வரீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஃபேமிலி இருக்கா எத்தனை மணிக்கு கிளம்புனீங்க ப்ளா 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 இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டாங்க எஸ் அது அவங்க டியூட்டி கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து டான் டான் டான்னு பதில் சொன்னேன் டான் டான்னு பதில் சொன்னேன் டான் டான் பதில் சொன்னேன் சரிப்பா சேஃபாக போ இங்கே ரொம்ப நேரம் நிற்காத சீக்கிரமாக கிளம்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உத்தரவுங்கயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் அங்கே நிறுத்திட்டு நான் உள்ளே நடந்து வந்துட்டேன் போயிடுவேங்க ரொம்ப நேரம் இங்கே நிற்க முடியாது ஆக்சுவலாக இங்கே தான் சன்செட் பார்க்கலான்னு நான் நினச்சேன் பட்டு இங்கே போலீஸ் வந்து அங்கேயே இருக்காங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது நாலஞ்சு பேர் எண்ணிட்டே உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள மீறி நம்ம ரொம்ப நேரம் இங்கே நின்று ப்ராப்ளம் தான் அவங்க ஒரு சந்தேகத்தின் பார்வையில் தான் வந்தாங்க நம்ம கிட்ட நம்ம யாராக ஏரியாவுக்கு புதுசாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு ஜெனியூனாக அவங்க கேட்ட எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு ஜெனியூனாக அவங்க கேட்ட எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துட்டனால அவங்க சரி ஓகே ஏதோ சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கான் சுற்றி பார்த்துட்டு போயிட்டு போகிறா அப்படின்னு விட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த நம்ம நடந்து வந்த அந்த பாதை ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கேரளா ஸோ நம்ம இப்போ கிளம்பலாம் 
உள்ளே போயிட்டு வேணா ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுவோம் அம்மாடி வச்சு சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு இதுக்கடுத்து உள்ளே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு ஏதாவது பீச் இருந்துச்சுன்னா சன்செட் பார்க்கலாம் காலையில் சூரியன் உதிக்கும் போதும் க்ளவுடாக இருந்துச்சு இப்போவும் கொஞ்சம் க்ளவுடியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் சன்செட் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எதாவது முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதாங்க நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் இந்த மூணு நாள் ரைடோட அல்டிமேட் டார்கெட் இது தான் டார்கெட் அக்கம்ப்ளீஸ்ட் ஓகே காஷ் ஸோ கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் பீச் ஆஃப் தமிழ்நாடு விச் இஸ் ஷேரிங் இட்ஸ் பார்டர் வித் கேரளா ஸ்டேட் ஓகே ஒரு ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே சாப்பிட முடியுமான்னு பார்ப்போம் சாப்பிட்டுட்டு சார் வரேங்க சார் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இவர் தான் வந்து விசாரிச்சார் ஆ சரிங்க சார் ஓகே ஸோ அவர் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு பொறுமையாக போங்க இங்கே வேகமாக போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாக போகுது இந்த நேரத்தில் சாப்பாடு யார் வச்சுருப்பா எப்படி அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னே தெரியலங்க உண்மையாகவே அண்ணா இங்கே சாப்பிட நல்ல ஹோட்டல் இருக்கா ஆ எவ்வளோ தூரம் வரும் சரிண்ணா ஓகே என்னண்ணா லெஃப்ட்லையா ஓகே சரிண்ணா சரி போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம் கேஸ் லெஃப்டில் வந்து ஒரு பாதை மாதிரி போவோம் அங்கே போங்க ஷோ சாப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்றாங்க நம்ம போய் அந்த லெஃப்டில் இருக்க பாதையில் போவோம் ஓகே கைஸ் சாப்பிட்டாச்சு என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா கேரளா சிக்கன் பிரியாணி சில பேர் இந்த கேட்ட உடனே வே அப்படின்னு வீங்க ஆனால் அது சாப்பிட்டு பழகினவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் சாப்பிட்டு பழகியிருக்கேன் ஏன்னா எங் எனக்கு எனக்கு வந்து கேரளாவில் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க நானும் எங்கள் அக்காவும் வந்து வருஷம் வருஷம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வருஷம் வருஷம் கேரளாவுக்கு வருவோம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இங்கே ஸ்டே பண்ணுவோம் அப்போ கல்யாணம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் கேரளா பிரியாணி ஒரு சில இடத்துல இருக்கும் நீரோடி பீச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் கிடையாது சும்மா இங்கே லோக்கலில் இருக்கவங்க மட்டும் வந்து போகிறாங்க அந்த பீச்சுக்கு உள்ளே வந்தோடனே எல்லோரும் ஏதோ ஏலியனை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க அது ஏன் தெரியல சன்செட் ஆகிட்டு இருக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அரபிக்கடலில் தொடாமல் போனால் எப்படிங்க அரேபியன் சியை தொட்டுட்டு வரலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அரேபியன் சி நம்ம ஸோ இந்த மூணு நாளில் நான் பே ஆஃப் பெங்கால் இந்திய பெருங்கடல் அரபி கடல் என்று மூன்று கடலையும் கண்டுவிட்டேன் என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கு மேலே ஏறினா தண்ணி உள்ளே போயிடும் ஓகே ஸோ நம்ம சன்செட் பார்க்கலாம்
கைஸ் இப்போ தான் சன்செட் டைம் லாப்ஸ் எடுத்தோம் இப்போ நம்ம சன்ரைஸ் பார்க்குற மாதிரி சன்செட் பார்க்க முடியாது நம்ம டிவியிலலாம் பார்க்கும்போது அப்படியே சூரியன் வந்து கடல் தண்ணியோடு அப்படியே ஒட்டி கீழே இறங்குற மாதிரி காட்டுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் தான் வரணும் நம்ம இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டைமில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட்ஸ் மேகம் வந்து அங்கங்கே அப்படி அப்படியே நிற்கிது எனக்கு செம்ம காண்டாயிடுச்சு காலையிலேயாவது கொஞ்சம் மேகம்லாம் நவுந்து போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து சாயங்காலம் சன்செட் எடுக்கும்போது அப்படியே நவுரவே இல்லைங்க அப்படியே ஒரே இடத்துல அப்படியே செலை மாதிரி நின்றுக்குச்சு மேகம்லாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து மேகம் அதே மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சன்செட் வந்து நம்ம அந்த தண்ணியோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சம்மர் அந்த மாதிரி டைமில் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் வந்து நல்லா நீட்டாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிடச்ச வரைக்கும் லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மெமரி தானேங்க இந்த மெமரி நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆச்சு இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பி திருமங்கலம் போகிறோம் திருமங்கலம் போயிட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறோம் திருமங்கலம்னா மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் அதுதான் இப்போ வரைக்கும் பிளானு மேபி சேஞ்ச் ஆனாலும் ஆகலாம் ரிட்டன் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம் நாகர் கோயில் வழியாக வந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைவே வந்துட்டோம் கன்னியாகுமரி டு சென்னை ஹைவே கோப்ரோவில் வந்து சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லைங்க அதனால தான் அதில் பேச முடியல பவர் பேங்க்கில் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன் மேபி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கோப்ரோ கனெக்ட் பண்ணிக்குவேன் எப்படியும் நைட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் மதுரைக்கு போகும்போது எவ்வளோ டைம் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஸோ எங்கேயாவது பாதியில் நிறுத்தினா மறுபடியும் பேசுகிறேன் கேஸ் என்னன்னு தெரியல செம்ம டிராஃபிக் ஆகிருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு விஷயங்க நம்ம பைக்கில் வரனால நம்ம இப்போல்லாம் நிற்க வேணாம் பாருங்கள் சார் சார்ன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகே டிராஃபிக் ஏரியா முடிஞ்சு என்னாச்சுன்னு தெரியல ஓ எதையோ போட்டு தள்ளிட்டு இருக்காங்க அதை டோ பண்ணுறாங்களா நடக்குதுன்னே புரியலையே ஓ அந்த கிரேனை வந்து டோ பண்ணுறாங்க அது கிரேன் ஒன்று நிற்கிது அந்த கிரேன் வந்து என்னென்னு தெரில ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்கு கைஸ் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினொன்று இருபது இப்போ தான் சாப்பிட்டோம் ஏன்னா சாயங்காலம் வந்து லேட்டாக தான் சாப்பிட்டோம் ஸோ அதனால் இப்போ தான் சாப்பிட்டோம் எங்கேன்னா இந்த ஊர் பேர் கரெக்டாக தெரில நான் பார்த்துட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நாகர்கோயிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறது சாத்தூர் தான் உடனே ஒரு ராம்கோ சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி வரும் அந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியோட அந்த மேம்பாலம் முடிஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அந்த மீடியன் ஓப்பன் வரக்கூடிய இடத்துல லெஃப்டில் இருக்குது திருப்பதி ஹோட்டல் மதுரை நண்பனுக்கு ஃபோன் பண்ணோம் பையன் தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக திருமங்கலம் மதுரைக்கு முன்னாடியே ஸோ அப்படியே பொறுமையாக போவோம் ஹெட்செட் போட்டே தான் போகிறேன் ஃபோன் பண்ணானா தெரியும் சப்போஸ் ஃபோன் வரலனா நம்ம நேராக வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு நாற்பது மதுரைக்கு வந்திருக்கோம் மதுரை அவுட்ரு பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் திருச்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் காட்டுது டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் காட்டுது ஃபைனலி திருச்சி டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது போகுது 
ஏன் லேட்டுனா அங்கங்கே நிறுத்தி நிறுத்தி அப்படியே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரோம் இடையில் ஒரு இடத்துல வந்து தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு தூக்கம் வர மாதிரிலாம் இல்லை தூக்கம் வந்துருச்சு நல்லாவே அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதனால் லேட்டாகிடுச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான் 